ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജയർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ടെലിപോർട്ടേഷൻ സാധ്യമാണോ ഫിസിക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടെലിപോർട്ടേഷൻ സാധ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ക്വാണ്ടം തിയറിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തി അപ്പോഴാണ് ഈ ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിൽ നാല് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനത് ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഏ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറ്റബോധം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് തനിക്കിപ്പോൾ ജോലി കിട്ടാത്തതെന്ന് കുറ്റബോധമുള്ളവർ ടൈം ട്രാവൽ നടത്തിയാൽ ഞാൻ പഠിക്കും ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് പോയി ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നൊരു വ്യക്തി തന്നെ ചതിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുന്നേ തിരിച്ചറിയണമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട രീതികളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് ടൈം ട്രാവലിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം ആ നമ്മുടെ എവിടെ നിന്നാണോ നോക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭാവിയും ഭൂതവും തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഭാവി കാലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന പദമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നിയമങ്ങളും ഈ ഒരു ലൈഫും സമയമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പ്രസൻറ്റ് സമകാലിക ലോകം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കാലം ഒരു അൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വയസ്സാകും പക്ഷേ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ശരീരമാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അൻപത് വർഷം സംഭവിക്കുകയും വേണം എനിക്ക് പ്രായമാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു അൻപത് വർഷം അതേ രീതിയിൽ നടന്നിട്ട് അന്നത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഇതേ ശരീരഘടനയോടുകൂടി എനിക്ക് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിലൊരു സംശയമുണ്ടായിട്ട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈം ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംഗതികൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും ഗ്രാവിറ്റിയും ആണോ അതോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് സാധനങ്ങൾക്കും ടൈം ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കോസ്മിക് കോൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലവിലുള്ള തിയറികൾ ഉപയോഗിച്ചും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ഉപയോഗിച്ചും വേറൊരു വസ്തുവിനും പ്രകാശത്തിൻ്റെ അത്ര വേഗതയില്ല അതായത് സെക്കൻഡിലും മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയില്ല അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ വേഗത കൈവരിച്ചാൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രപ്രകാരം ആ വസ്തുവിന് ഇൻഫിനിറ്റ് മാസ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശ വേഗത്തിൽ ഒന്നിനും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിരുന്നാലും പ്രകാശ വേഗത്തോട് അടുത്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഞാൻ പറയുന്നത് ടൈം ഡയലേഷൻ ബൈ ലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് അടുത്ത വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ടൈം ഡയലേഷനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ടൈം ഡയലേഷൻ സാധ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ അടുത്ത വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറയാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ നമുക്കത്
ടൈമിന് പല അളവാണുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ സൂര്യൻ ചുറ്റാകെയുള്ള കറക്കവും സൂര്യൻ മിൽക്കിവേക്ക് ചുറ്റാകെയുള്ള കറക്കവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മൂലമുള്ള ടൈം ഡയലേഷനും അതുണ്ടാകുന്ന ടൈം ട്രാവലിനുള്ള സാധ്യതകളും ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയാം ആൽബർട്ടൈൻസിൻ്റെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം നാല് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ നീളം വീതി ഉയരം കൂടാഞ്ഞിട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഒരു ആക്സിസ് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ആൽബർട്ടൈൻസിന് റിലേറ്റിവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതായത് ഇത് നാലും കൂടെ ചേർത്ത് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഒരു വലിച്ചു കിട്ടിയ ഷീറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് നമ്മളൊരു മാസമുള്ള ഗോളം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കേൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ചരിവ് ഉണ്ടാവും ആ ചരിവാണ് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റ് ആ സ്പേസ് ടൈം മൂലമുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അതിന് നമ്മളൊരു പന്തിനെ ഒരു ചെറിയ പന്തിനെ അവിടെ കറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കേൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങും കറിയും 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 അവസാനം ഈ ഡിപ്പിൽ വന്ന് വീഴും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് ഈ മാസമുള്ള വസ്തു എത്രത്തോളം മാസ് കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ കേളിങ് കൂടി കൂടി വരും അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി കൂടും സ്പേസ് ടൈം ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം സ്ലോ ആകും എന്നാണ് ആൽബർട്ടൈൻസിൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമിയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതും ഗ്രാവിറ്റി അടുത്തേക്ക് അല്ലെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ഗ്രാവിറ്റി കൂടി കൂടി വരികയും ഭൂമിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഗ്രാവിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വെലോസിറ്റി മൂലം ടൈം കുറയുകയും ഗ്രാവിറ്റി കുറയുന്നത് മൂലം ടൈം കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വരെ ഇവർക്ക് ഒരു ടൈം ഡയലേഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഏജ് കൂടുതൽ കിട്ടും മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഏജ് കൂടുതൽ കിട്ടും ആയുസിനേക്കാൾ ഒരു എട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആയുസ് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ സമയം കുറയും ഒത്തുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ സമയമാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കാല് കൂടുതൽ സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് തല ഒത്തിരി ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് രണ്ട് അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ ഭൂമിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തും മുഗൾ ഭാഗത്തും നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം എടുക്കും പക്ഷേ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരേ അളവുള്ള അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ സമയത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറ്റോമിക് ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അല്ല ടൈം ഡയലേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുമാത്രമല്ല ജി പി എസുകൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജി പി എസിൽ നിന്ന് വരുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് മൊബൈലിൽ തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ജി പി എസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജി പി എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ജി പി എസ് ഉപകരണത്തിലും ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഓരോ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റുകളിലും അറ്റോമിക് സി സി എം ക്ലോക്കുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സി സി എം ക്ലോക്കുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന സിഗ്നല് ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള നമുക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയവും അകലെ നിന്ന് കറങ്ങുന്ന ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സമയവും സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ തവണ ഈ കറങ്ങുമ്പോഴും ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭൂമിയിലിരുന്ന് മാനുവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽറോബോട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അളവുകൾ തെറ്റും ആക്യുറസിയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്രത്തോളം കൃത്യതയുള്ള ക്ലോക്കുകൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം മൂലം സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മൂലമുള്ള ടൈം ഡയലേഷൻ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം ഗ്
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താൽക്കാലികമായിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിർത്തുകയല്ല നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സിൻ്റെ ശരീ ശാരീരിക വളർച്ച വരുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൂറ് വർഷം കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഉണർന്ന് ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാം അതിനെയാണ് ക്രയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ടൈം ട്രാവലാണ് അത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ജീവികളും ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിലൂടെ ലൈഫിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാത്ത അവസരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പല ജീവികളും ശരീരത്തിൻ്റെ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിപ്പിക്കും സപ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഹേർട്ട് ബീറ്റും ചെറിയ ശ്വാസോച്ഛാസവും എടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മാസം എടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ പതിനൊന്ന് മാസം ലാഭിച്ചുകൂടി ആ രീതിയിൽ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ജീവികൾ തന്നെ ഏജ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ടൈം ട്രാവൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനിപ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് നമുക്ക് ടൈം ട്രാവലിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ജീവികളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ അപ്പം നമ്മൾ അത് സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ കാർഡിയോ സിസ്റ്റം തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ചിലപ്പോൾ കാർഡിയോ കറസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പല അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എനർജി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെയും അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എലികളിലൊക്കെ നടത്തിയ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് രക്തത്തിന് പകരം പ്രത്യേകതരം ഫ്ലൂയിഡുകൾ കടത്തി വിട്ടിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓരോ ഭാഗവും ഇത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഊർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഊർജമൊക്കെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ടൈം ട്രാവലിന് വേണ്ടി ബോഡിയെ ക്രയണൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഇതുവരെയും വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നാലാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേം ഹോൾ രണ്ടിനെയും പരിഗണിക്കാം എന്താണ് വേം ഹോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കീറ പെൻസിലിട്ട് അതായത് എനിക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്കിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പേപ്പറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് കുത്തുകൾ തമ്മിൽ ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം മുതൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അകലമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്പേസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് സയൻസിൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചില കോണുകളിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ മറികടക്കാൻ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സമയത്തെ മറികടന്ന് ദൂരത്തെ മറികടന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കി കുറയ്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വോം ഹോളുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ശനിയുടെയോ വ്യാഴത്തിൻ്റെയോ അടുത്തുള്ള ഒരു വോം ഹോൾ വഴിയാണ് അവർ പുതിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് വോം ഹോൾ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുകളെ വോം ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാലും തിയറിറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടിക്കലി എത്രത്തോളം സാധ്യമാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെയുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സൂപ്പർ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈവൻ നമ്മളൊരു ഭൂമിയെ ബ്ലാക്ക് ഹോളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈസിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള സൈസായിട്ട് ഭൂമിയുടെ മാസിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കണം അത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഹോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ലൈറ്റിനെ പോലും പുറത്ത് വിടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
ഇതിനൊരു വലിയ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് വോം ഹോളും ബ്ലാക്ക് ഹോളും നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി ടൈം ട്രാവൽ നടത്താൻ സഹായിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി അത് സാധ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എന്ത് മാത്രം വികസിക്കുന്നു എന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ഹോളും വോം ഹോളും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ല വോം ഹോളിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് സാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം വരെ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ വോം ഹോളിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് വരെ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല തിയറിറ്റിക്കലി ഉള്ള പ്രൂഫ് മാത്രമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മളറിയാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ലൈറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിച്ചൊരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ ത്രീ ഡി ഷേപ്പാക്കി മാറ്റി അതായത് നമ്മൾ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് കൂടി കൂടി വന്നൊരു ടിന്ന് പോലെയുള്ള ഷേപ്പിൽ സിലിണ്ട്രിക്കലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റാകെ എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ടൈം അല്ല ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അനുഭവപ്പെടുക ഒരു കേൾ രൂപീകരിക്കൂ നമ്മൾ ബക്കറ്റിലോ കപ്പിലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കറക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്ററിലേക്ക് ചുഴി കണക്ക് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ആ ചുഴി ലൈറ്റ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചുഴിയിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ അകപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ടൈം അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് നല്ലപോലെ ടൈം അനുഭവപ്പെടും അത് ടൈം ട്രാവലിനുള്ള ഒരു വലിയ ഉപയോഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കേൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ രീതി ഇതിൽ നാല് രീതിയും ഫിസിക്സിൻ്റെ തിയറികളും അതിൻ്റെ തിയറിറ്റികളായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനുകളും വച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ടുകളിൽ ഗ്രാവിറ്റി സ്പീഡിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ഹോളും വോം ഹോളും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്നാലും ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്തുള്ള യാത്ര സാധ്യമല്ല വോം ഹോൾ പ്രസൻസ് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്യുവർ ഫിസിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രയണൈസേഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ടൈം ട്രാവലിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതും നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോയി നിന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ട്രാവൽ ഇത്തരത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുക വരുന്ന ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി കൂടുതൽ വികസിക്കട്ടെ കൂടുതൽ ഐൻസ്റ്റീൻമാരും കൂടുതൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സുമാരും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ അവരിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തട്ടെ മെഷീനൊക്കെ കണ്ടെത്തട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ടൈം ട്രാവൽ നടത്തി ഭാവിയെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ തെളിവ് സഹിതം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കട്ടെ അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബ